শুভেচ্ছা শুভ দুপুর সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা গঠনের আয়োজন এবং আশা করছি যে যেখানে বসে এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন তারা সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সুন্দর আছেন সুপ্রিয় দর্শক আজকের তারকা গঠনের আয়োজনটা আসলে ঠিক আড্ডা নয় আজকে আসলে স্মৃতির অমন্ত্রণ করার মতো একটি বিষয় এবং যদি বলি যে স্মৃতিতে তাকে স্মৃতিতে স্মরণ করতে করতে আসলে আড্ডা দেওয়া তাহলে হতে হইতে পারে এবং আজকে যার কথা মনে করছি আমরা যাকে স্মরণ করছি আমি যদি বলি উনি একজন সঙ্গীত শিল্পী বটে এবং তাকে স্মরণ করতে গেলে আমার যে কথাটি সবার প্রথমে মনে পড়ে দুটি শব্দ আমি তার গানের মধ্যে দিয়ে শিখেছিলাম সেটি হচ্ছে একটি হচ্ছে সরলতা একটি হচ্ছে প্রতিমা এই স্মৃতিটি বারে বারে মনে পড়ছে আজকে সেই মানুষের কথা মনে করতে গিয়ে কথা বলছি আমাদের প্রিয় শিল্পী খালিদের তিনি আমাদের মাঝে আর নেই কিন্তু তার গান তো বেজেই চলেছে আসলে মনে মনে এবং আজকের আয়োজনে যিনি আমন্ত্রিত অতিথি তিনি তারই বন্ধু তারই সহপাঠী এবং তার অনেক লম্বা এই যাত্রার সঙ্গীতে তার সঙ্গী হিসেবে অনেকবার তাকে আমরা পেয়েছি গানের মধ্যে রয়েছেন সঙ্গীত শিল্পী ফামিদা নবী ফামিদা পা স্বাগত শুভেচ্ছা আমি জানি মনের অবস্থা ভালো নয় তারপর আজকে একটু শিল্পী খালিদকে আমরা সবাই চিনি কিন্তু আপনি তো তাকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছেন অনেকভাবে পেয়েছেন অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করে আসলে প্রিয় শিল্পীর ব্যাপারে তার গান তো শুনেছি কিন্তু তার ব্যক্তি জীবনটা কেমন ছিল আমরা একসাথে পড়তাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফিলসফি ডিপার্টমেন্টে আমরা ছিলাম তো আমাদেরকে সবাই বলতো আর কি দার্শনিক খালিদ এবং ফামিদা মানে আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমাদের নাম ছিল যে হয় না যে একই একই সাথে আর শাকিলাপাও আমাদের ডিপার্টমেন্টে ছিল তো অনেক শিল্পীরাই ফিলসফি থেকে পড়াশোনা করেছে তো আমি আর খালিদ যেহেতু ব্যাচমেট তো আমাদের বলতো যে দুই ফিলসফার ঘুরছে এবং আমরা গান গাই আমরা একটু অন্যরকম আর খালিদ আসলে সরলতার প্রতিমার কথাই যখন বলছি ওর গানগুলো আসলে অবলীলায় দুঃখের মানে প্রেমের দুঃখের গানগুলো বেশি সুন্দর হ্যাঁ স্যাড রোম্যান্টিক গানগুলো বেশি ভালো লাগতো এই কারণেই ও খুবই সাবলীলভাবে গান গিয়ে যেত আর আরেকটা বিষয় ছিল যেটা খালিদের আমি বলতে চাই যে ওর কোনো অহংকার ছিল না সেই সবজি ছিল না বোধ না আমি তো দেখিনি আমি যতবারই আমার মানে আমরা মানে ইউনিভার্সিটির লাইফটা একরকম সেটা তো একভাবে দেখেছি এমনিতেও দেখেছি যে ওকে আমি খুব একটা ওকে অহমিকা বোধে আমি ওকে দেখিনি কখনো যখনই কথা হয় আমি সবার সাথেই দেখতাম একইভাবে সরলভাবে মিশত তো সরলভাবে যখন মানুষ মিশে হাসতে চাইতো আনন্দ করতো অনেক ফুর্তি বাদ ছিল তারপরে পাশাপাশি ওর একটা হয় একটা বেদনারও একটা জায়গা ছিল সেটা আসলে সেটা কেমন আসলে আপা এটা আমি অনেকেই বলছি শিল্পীর যদি বেদনা না থাকে শিল্পীর যদি অভিমান না থাকে এটা কিন্তু একটা অলঙ্কার একটা শিল্পীর আমি মনে করি আমার প্রচুর স্যাড গান আমার কিন্তু বেশি আনন্দের গান কম হ্যাঁ তো ওই অভিমান বেদনা যদি না থাকে সুখের অনুভূতি বোঝা কিন্তু কঠিন সুখ যখন হবে সুখের মতোই হোক যখন দুঃখ হবে দুঃখের বেদনাটা সাবলীল গতিতে যাক এটা হলো আমারও কথা খালিদেরও এবং খালিদ ভাই কিছু ইন্টারভিউ আমরা যেমন মানে সেই মানুষ যখন চলে যায় তখন আসলে তার স্মৃতিগুলো বেশি দেখার চেষ্টা করি তার কাজগুলো বেশি শোনার চেষ্টা করি এবং এটা হয় না পা যে তিনি যাওয়ার পরে আসলে তার গানগুলোর অর্থ আরও বেশি অর্থ হয়ে উঠছে আসলে তার গান মানে আমরা বেঁচে থাকতে আসলে একটা শিল্পীকে তো আসলে দূরে ঠেলে দিই বলবো না মেরে ফেলি বল বলবো যে দূরে ঠেলে দেই যখন বেঁচে থাকে তার মূল্যটা বুঝতে পারি না তো যখন সে চলে যায় তখন বোঝা যায় যে কেন এই গানগুলো এত ভালো লাগত কেন তখন উত্তর খুঁজি এই আর কি কি সুন্দর গান তিনি গিয়েছেন কত আগে প্রচুর গান এবং এই গান এখনও মানে রেলেভেন্ট এবং টাইমলেস আসলে হ্যাঁ মানে প্রত্যেকটা গানই আসলে একেবারে সমসাময়িক প্রতি সময়ের জন্য বিশ বছর আগেও যেটা আমার মনে হয় পনেরো বিশ বছর আগেরই তো গানগুলো হবে সেরকম সে হ্যাঁ আরেকটু আগের আরেকটু আগের হবে 
তো 25 26 হবে আপা আমার মনে হয় হ্যাঁ এরকম হতে পারে তো সেটাই বলছি এখন নতুন করে কিন্তু ওই গানগুলো আসলে মনে হবে যে এই আজকের গান একদম তো এই বিষয়গুলো কেন আর একটা গান স্যাড রোম্যান্টিক গানই কিন্তু আসলে মানুষের মনে গেঁথে যায় অস্থির মজার গান মানে এই মুহূর্তের একটা আনন্দ করলাম সেটা আসলে মনে থাকে না দুঃখটাই মানুষের ভিতরে একটা জায়গা তৈরি করে এবং শ্রোতার কাছে শিল্পী অনেক প্রিয় হয়ে ওঠে এবং আমার আসলে সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য আমরা আসলে ডিসেম্বরের এক তারিখে আমাদের ব্যান ফেস্টিটি হয় সেখানে আমরা শেষবার খালিদ ভাইকে পেয়েছিলাম খুব কাছে পেয়েছিলাম একদম প্রথমবার আমি পেয়েছিলাম এবং এরপরে প্রিন্স ভাইয়ের সঙ্গে এখানে আড্ডা দিয়ে গেলেন আচ্ছা চমৎকার আড্ডা হয়েছিল এবং সেই দিনও তিনি খুব মানে কি বলবো সরল সরলভাবে সহজ কথা বলছিলেন আমরা এটা এভি দেখে আসি বরং দেখে তারপরে আমরা ফিরে চলুন প্রিয় দর্শক আমি তো আমেরিকাতে ছিলাম প্রায় চার বছর পরে আসলাম অনেকদিন পরে বাংলাদেশে একটা বড় সেরকম একটা মঞ্চ আমি করলাম মানে ভীষণ ভালো লাগছে আর তাছাড়া চ্যানেলের শুরুটা মানে এখানকার এই জায়গাটার যে শুরু তেজ গায়ের তো প্রথম থেকে তো আমি ছিলাম তো আমার কাছে কেন যেন মনে হয় যে এটা আমার নিজের আর কি একদম নিজের টিভি এরকম ফিল করি আমি যে সবাইকে এক জায়গায় গ্যাদার করে সবাই যে আমরা মানে কি বলবো আমাদের মানে আমরা যারা গান করি আমরা যারা ব্যান্ড করি তাদের জন্য একটা আনন্দের দিন ছিল কালকে আমাদের জন্য দর্শকদের জন্য কি আমি জানি আসলে কি যে আমি আর প্রিন্স হচ্ছি আগের অনেক আগের ছোটোবেলার আমরা দুজন আর কি সাথী খেলার ছোটোবেলার খেলার সাথী এরকম এই কারণে আমরা কখনোই যখন আমরা শুরু করছি আমরা কখনোই মনে করি না যে ও একটা বিশিষ্ট গীতিকার সুরকার আমি একজন গায়ক এগুলি আমাদের ভাবনা ছিল আমাদের ভাবনা ছিল যে ও প্রিন্স আমি খালিদ বাস আমরা কাজ করব কোনো একটা কোম্পানির সাথে কথা বলছি এখন আমি প্রকাশ করতে চাই না তো উনি কিছু গান আমার করবেন ওকেও বলছে যে খালিদের জন্য গান করো আমাকেও বলছে আমিও কয়েকটা করতেছি আমার নিজের লেখা নিজের শুরু কয়েকটা করতেছি প্রিন্সের গানও করবো ইনশাল্লাহ আসতেছে যদি হিমালয় হয়ে দুঃখ আসে হৃদয় সে কিছু নয় শত আঘাতেও নিঃস্ব যে আজ তারাবার হারানোর ভয় কি ভুলে আমি এত শোয়েছি ব্যথা কি করে ভুলেছি অতীতের কথা জানতেও পারবে না কেউ তা জানতেও পারবে না কেউ তা খালিদ ভাই মানে সুরগুলাও কি সরল না কেমন জানি মানে আমি আমি যাই না পা আপনি ভালো বলতে পারবেন আসলে এই গানগুলো সম্পর্কে গানগুলো আসলে খুব গাওয়া হয়েছে সবারই এবং ব্যান্ড ফেস্টে যখন আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তখন কিন্তু সব মানে একদম লেটেস্ট যারা জেনারেশন যেন জি তাদের আসলে গলায় বেশি শুনছিলাম গানগুলো এই জন্য বললাম যে এত কারণ আমি যখন জাজমেন্টের কাজ করছিলাম ক্লোজ আপ মানে তখন আমি দেখতাম যে যারাই আসে খালিদের পাঁচটা গান একদম কমন মানে সবাই গেত ছেলে মেয়ে সবাই তো এই এই যে এই রকম গান মানুষের মনে গেতে থাকা তো ওকে আসলে ওর সেই যে ওর গান গাইতে চাওয়ার ইচ্ছা এই যেমন আমি তো কিছুদিন আগে আমেরিকায় গিয়েছিলাম ওর বউ স্বামী মা খুবই লক্ষ্মী একটা মেয়ে ভালো মেয়ে ওর ওর ছেলে তো ওর ছেলে আমাকে গান শোনালো তো আমি আসার পরে ও ফোন করেছে সকাল সাড়ে সাতটায় তা আমি বললাম কি ব্যাপার তুমি কি আমেরিকা নাকি এত সকালে ফোন করছো আবার অন্য একটা ফোন নাম্বার থেকে বলে আমি নাম্বার চেঞ্জ করে ফেলছি 
শুনো নুমা আমার খুব ভালো লাগছে তুমি আমার ছেলের গান শুনছো তো চলো আমরা গান করি আমি আবার গান করি আমাদের ডুয়েট তো একটা অ্যালবাম হলোই আর নিছক স্বপ্ন হ্যাঁ আর ঘুমাও গানটা ও মানে আমার বলে কি তুমি তো বেশি ভালো গেয়ে ফেলছো এখন চলো আমরা আরেকটা গান করব আমি এবার ভালো গাবো তো এরকম বললাম আচ্ছা ঠিক আছে হবে হবে কোনো সমস্যা নাই তুমি আসছো আর আমি একটা উপস্থাপনা করতাম অনুষ্ঠান বাংলা ভিশন আমি দেখি বাংলা ভিশনের সুরে সুরে রানা তো ওখানে যখন ডাকলাম তখন একটু না কেমন যেন করে থাকতো পাথরের মতো হয়ে তখন আমেরিকা থেকে আসছে ব্যাক করলো ভালো লাগতো না মনে হয় ভালো আচ্ছা সুর করে খুব ভালো হবে আর খালিদ ভাই ইদানিং খুব ফ্রাস্ট্রেটেড থাকে ওই সময় বলেছিল হ্যাঁ এটা দু হাজার নয় দু হাজার নয়ের দিকে তা আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে চল করি তো তারপরে আমার ওই স্মৃতিটা খুব মনে পড়ে খালেদ আসলো তা আমি বললাম যে আমাদের তো একটা ফটোশ্যুট করতে হবে তখন অ্যালবামের কাজের জন্য কিন্তু আমরা খুব মানে টিম ওয়ার্কটা খুব ভালো হতো তো ওর গান আছে আমার গান আছে চারটে চারটা গান আর ডুয়েট আছে তো তা আমি বললাম যে নিছক স্বপ্ন খবর হোক তো তুই এক কাজ কর তানভীর এখানে কিভাবে ছবি তুলব মানে কেমন জানি জায়গাটা তো পেপার নিয়ে আয় আচ্ছা তুই পেপারের কাজ করিস তুই সাংবাদিক আর গান লিখিস পুরো ওয়ালটাকে আমরা পেপার দিয়ে ইয়ে করলাম তারপরে আমি খালি তুমি কি একটু এরকম কি অবস্থা চেহারা খুব মন খারাপ থাকতো ও দাঁড়ো তো তুমি দাঁড়ো উঠো তারপরে মেক আপ দিয়ে দিলাম আমি আমি ওর মেক আপ দিলাম মা তুমি কি করো আমি সে তুমি দাঁড়া থাকো মেক আপ দিলাম তারপরে দুজনে একসাথে দাঁড়ালাম ছবি তুললাম তো এই যে স্মৃতিগুলো তখন ও বলল যে দেখো আসলে বন্ধুরা কিন্তু এমনই হো এমনই হতে হয় যে সব সময় কাছে রয়ে থাকে দূরে থেকেও এই যে তুমি বুঝতেছ আমার মনটা অনেক খারাপ আমি বললাম ঠিক হও ঠিক হও খালেদ হবে আবার হবে একটা ভালো শিল্পী সব সময় তুমি না ভেবো না যে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি তোমাকে প্রয়োজন হবেই প্রয়োজনীয় হয়ে থাকার যে এই যে ইচ্ছা এবং না পারার যে কষ্ট এই অভিমানটা শিল্পীদেরকে কিন্তু আসলে খুব ধ্বংস করে দেয় আমি আজকে এই তারকা কথনে আমি খালেদকে স্মরণ করতে এসছি কিন্তু আমি প্রত্যেক শিল্পীকে বলবো ছোট বড় সবাইকে অভিমান না কাজ করে যাও কাজ করে যান মন খারাপ করবেন না যেটুকু কাজ হয়েছে জীবনের সেই কাজটাই অনেক বড় কাজ এটুকু মনে রাখলেই হবে এবং আপা খালিদ ভাই খুব খুব স্পষ্ট কথা বলতেন শেষ মনে হলো আর কি একদম এবং একটি জায়গায় তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আসলে গানটা কেন শুরু করেছিলেন উনি উনি বলেছেন যে গানটা গান গাওয়ার জন্যই করেছে পয়সা অর্জন মানে কাম কি বলবো রোজগার করার জন্য জনপ্রিয়তা ওর খুব একটা গানের জন্য গান গেছে একদমই না আমার মনে হচ্ছে উনি এটাই আসলে বিশ্বাস করতেন একই একেবারেই সত্যি কথা মানে ও গান ভালোবাসে ও গান গাইতে চায় সোজা হিসাব একদিন রাস্তায় দেখা মানে অনেক স্মৃতি হঠাৎ দেখি একটা ওই যে ইয়ে ড্রেস পরা মানে যে দুবাইয়ের আমি এখন দেখতেছ না কি সব আরবি ভাষা বলা শুরু করলো বলে বলে কি 
আমি আর গান টান করবো না আমি কেন বলে কি দেখতেছো না আমার ড্রেস এটা আবার কি কথা মানে এই রকম কথা হতো মানে না গান শুনে না কেউ এই কথাটা বলল এই কি ও কিন্তু ঠিক এটা বলে ফেললো তার মানে আমি যে তুমি তোমার তো দরকার নাই তুমি তো চাও না কোনো কিছু তুমি গান গিয়ে যাও তোমার কাজ তুমি করে যাও শুনো নুমা তোমার কথা শুনে আমি অনেক ইন্সপায়ার্ড হই কিন্তু আমাকে কেউ ইন্সপায়ার্ড করে না এই কথাটাও বললো তারপরে আবার আমরা নর্মাল কথা মানে দূর এই ড্রেস পড়ছো এখন তুমি একটা আরবি আরবি ভাষার গান গাও তো মানে এই যে একটা মানুষকে সহজ করে দেবার একটা ইচ্ছা ওইটা হয়তো ও পেত না আমেরিকাতে যে ওর অস্থির ছিল কারণ ওর ভাল লাগতো না কারণ বাংলাদেশে একটা শিল্পী ও বিদেশে যে ওখানে আসলে সেই জায়গাটা তো আসলে তৈরি করতে পারে না খুব খারাপ লেগেছে বারে বারে বলেছেন তবে ওর যেহেতু ওর বোন ওদেরকে ওখানে ইমিগ্রেশন করিয়েছিল তো ওর ছেলের জন্য ওর বউর জন্য এটা দরকার ছিল তো ওর বউ খুবই চেষ্টা করেছে ওকে সবসময় একটু ভালো রাখবার জন্য বাট ছেলেটাও খুব মাসাল্লাহ অনেক বড় হয়েছে আসবে হয়তো ওরা ঢাকায় গান করে শুনেছে শোনা হয়েছে খুব একটা গান গায় না বাট বাবার মতো করে গানগুলো আমি সে তুমি তোমার বাবার গান তুলো বললাম বলে জি তুলবো আব্বুর গান তুলবো এই আর কি আসলে এটা অনেক বড় ঐশ্বর্য এই গানগুলো তো আসলে মানে যিনি গিয়েছেন তার সন্তানের আসলে আলাদা একটা মানে পাইট থাকার কথা মনে হয় এবং সত্যি মানে রেলিভেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সং এবং এই গান আসলে খুব রেলিভেন্ট এবং মনে হয় যে আরও কত বছর যে থাকবে সেটাও আসলে অনুমান করা আসলে না যেগুলো গান মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায় সেগুলো আসলে সোনালি গান হয়ে যায় কেন বলছি আপনার কারণ চারটা জেনারেশন মনে হয় চলে গেছে এই গানের চারটা জেনারেশন ইজ ভেরি মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে এ গান নষ্ট হবে না ঠিক না একদম একদম বলে না যে যতই তুমি এ করো স্বর্ণ কখনো নষ্ট হয় না এবং ওনার আরেকটা খুব ভালো জিনিস আমার কাছে লেগেছে সেটা হচ্ছে যখনই আমরা বলতাম যে আপনি যখন টের পান যে আপনার এত খ্যাতি আপনাকে এত মানুষ ভালোবাসে আপনার গানগুলো কেমন লাগে সব তো সৃষ্টি করতে গেলে তো মানুষের জন্য আমি তো কিছু করি না আসলে আর একটা জিনিস হলো যেটা আমিও আমরা একসাথে বসলে আমাদের আরও ফ্রেন্ডরা আছে একসাথে বসতাম তখন আমি আরও কথা বলতাম তো ওরা শুনতো আমরা দুজন কথা বললে ডিপার্টমেন্টে ওরা শুনতো তা হচ্ছে যে গান আমিও বলতাম যে জনপ্রিয়তার জন্য খ্যাতির জন্য আসলে আমরা গান করি না আমার গান ভেতর থেকে আসে গাইতে ভালো লাগে সুরে চলে গেলে সুরের সাথেই ওর প্রেম আসলে সত্যি কথা বলতে কি তো ওই ওই জায়গাটায় খ্যাতি কি জনপ্রিয়তা কি আমি কতটা ইয়ে করে চললে আমাকে মানুষ মানে একেবারে মাথায় তুলে রাখবে একদমই না ধারের কাছেও মনে ছিলেন না উনি না আমি এটা খুব না না আর ও তো এমনিতে সত্যি কথা বলতে কি গোপালগঞ্জে ও ও কিন্তু আসলে আমরা জানি যে ওর ওর ফ্যামিলিতে ও সোনার চামচ নিয়ে বড় হয়েছে তো ওর টাকা পয়সা নিয়ে ওর সেরকম উদাস অনেক উদাস ছিলেন এবং উনি এই কথাটাও বললেন যে মানে তানভীর তারেক জিজ্ঞেস করলেন যে শিল্পীরা তো আসলে জাগতিক কোনো বিষয় আসলে আগ্রহ রাখে না আপনি তো সংসার করেন আপনার সংসার কিভাবে আমি আসলে করি কিন্তু আসলে সংসার করার মতো করি না আসলে আমি আমাকে আসলে আমার স্ত্রী অনেক মানে সাহায্য করেছে বিধায় আসলে আমি এত দূরে এসেছি বা গান গাইতে পেরেছি এটাও বলেছেন উনি শামীমা ওকে সারাক্ষণ আমাকে যখন আমরা নিছক স্বপ্ন অ্যালবামটা করি তখন ফোন করতো নুমাপা তোমরা গানগুলো ভিডিও করো প্লিজ এত সুন্দর সুন্দর গান এগুলো থেকে যাবে ওর সব গান শামীমা তো আবার লেখিকা ওর সব গানগুলো লিখে লিখে ও একটা বই করার চিন্তা করেছে মানে এবারও বলছিল আমাকে যে নুমাপা খালেদের গানগুলো আমি একটা বই করব তো আমি হ্যাঁ ভালো তো তো ওই ও কিন্তু ওকে খুব হেল্প করতো এই সকালে শুটিংয়ে যেতে হবে উঠো এটা যেটা করে আর কি কিন্তু ওর আসলে প্রেমটাই ছিল প্রথম প্রেম যদি সঙ্গীত হয় তাহলে হয় কি অনেক কিছু কেউ না কেউ করেই দেয় প্রেমটা হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই একদম কি পেলো কি পেলো না এটা নিয়ে তো সরাসরি বললেন যে আসলে আমার আসলে কোনো আদার্স কোনো 
যেমন যেদিন মারা গেল আমরা তো গেলাম অনেকে বলছিল যে খালেদ ভাইকে ইয়েতে নিয়ে যাই শহীদ মিনারে তো ওর বোন বলে দিয়েছে আর ও চাচ্ছিল যে সরাসরি আর মৃত্যুর পরে আসলে আর যে ভালোবাসার সে ভালোবাসবে এমনি এবং আপা গানের কথা যেতে বারবার বলছি পারফরম্যান্সগুলো দেখতে খুব ভালো লাগে এখন বসে খুব মনে পড়ে এবং দু হাজার তেরো সালে গানের উৎসব অনুষ্ঠানে আমরা তাকে পেয়েছিলাম আচ্ছা মানে তার ব্যান্ড সহ চাই আমরা সেখান থেকে একটু দেখে আবার গল্পে ফিরে চলি একজন শিল্পীকে শ্রোতা তো এক একভাবে আসলে এক একজন এক একভাবে গ্রহণ করে আমি যেভাবে খালিদ ভাইকে গ্রহণ করেছি আমার কাছে মনে হয় কি স্যাড রোমান্টিক হলে গানগুলো কিন্তু শুনতে অনেক আনন্দ লাগতো মানে অন্য রকম একটা বিষয় আমি বলতে চাচ্ছি প্রত্যেকটা সুখের দুঃখ আছে প্রত্যেকটা দুঃখের একটা সুখ আছে তো ওই সুখটা দুঃখ ছাড়া তো হবে না সুখের গান দিয়ে তো দুঃখকে জয় করা যাবে না দুঃখ দিয়েই দুঃখ জয় করতে হবে তো ওর 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 তো সেইটাই এই যেমন সবার মনের যে কথাগুলো সেটাকে এত দুঃখ দিয়ে গানটাকে সুখের করে ফেলা এই যে দর্শক শ্রোতা এই গান কেন গায় আসলে হ্যাঁ ওই জন্যই গায় একদম ভিতরের ভালোবাসা ভালো থাকলেও এই গান শুনতে ভালো লাগে আসলে মন ভালো তো থাকবেই এই গান শুনলে মন ভালো হবেই কারণ যে কোনো ভালো কাজ টিম ওয়ার্ক গানের কথা সুর অ্যারেঞ্জমেন্ট এখন তো আসলে সেটা হয় না একদম সেটাই আর কি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফামিদ আপা এবং মানে সত্যি মানে সবচেয়ে কাছের মানুষ বোধ এখন আপনি আছেন যার কাছে আসলে খালিদ ভাই সম্পর্কে জানা যায় আজকে এসছেন আপনার জন্য একটি উপহার রয়েছে পাঠক সমাবেশের পক্ষ থেকে একটি বই নিশ্চয়ই বই পড়ার অভ্যাসটা আছে সংহিতা মহম্মদুল হ্যাঁ এবং থ্যাংক ইউ এবং আজকে মানে একটা গানের অনুরোধ আসলে করা দরকার এবং ঘুমাও গানটা যদি একটু শুনতে শুনতে যাই কেমন হয় প্রিন্সের সুরে প্রিন্সের অনেক কাজই তো আসলে খালেদ করেছে তো ওর ওরই অ্যালবাম ছিল ঘুমাও ওখানে আমার গানটা ঘুমাও 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 গানটির স্মৃতি শুনো তার আগে আমরা আমাদের একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব শিমুল ইউসুফকে আমার তার জন্মদিনে মানে শুভেচ্ছা জানাতে চাই চ্যানেলের এই পর্দার মধ্য দিয়ে আমি আশা করবো তিনি আমাদেরকে শুনছে তাকে জন্মদিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর তিনি ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা করি এবং হচ্ছে ঘুমাও গানটির পেছনের গল্প একটু শুনতে চাই ছোট্ট করে শেষ দিকটায় ঘুমাও গানটা আমি তখন যে ক্লোজ আপে জাজমেন্ট করছিলাম দু হাজার ছয়ের কথা তখন আমাকে দু হাজার আট দু হাজার আট হ্যাঁ তো আমাকে বললো যে প্রিন্স রাত দুইটার সময় ফোন করলো ও তো এরকম ও তো আসলে আরেক পাগল সুর পাগল হ্যাঁ তো নুমাপা এখনই আসো আমি বলছি যে প্রিন্স আমার মাত্র শুটিং শেষ হয়েছে বলে তুমি এখনই আসো নাহলে আমি কিন্তু সব ভুলে যাবো শুনতেও তো হতো আপনার নাতো করতে না না করা যাবে না ও ডাকলে গেলাম ও তখন গানটা দিল ওই সময় গাইলাম গাইবার পরে চলে আসলাম পরে বললো যে খালি দা তোমার এই গানটা এটা ডুয়েট আবার মিক্স করার কথা ছিল তো পরে টাই সময় হয়নি ঈদের সময় তো তখন ওর ঘুমাও অ্যালবামে আমার গানটাও আজকে দিয়ে দিল আমার গানটা শুনে আমি আর ও ডুয়েট করেছি কোন স্টেজে করেছি কিন্তু আর এরপরে আর হয়নি হয়নি তারপর অনেক স্মৃতি তো রয়েছে এবং স্মৃতিগুলো আমরা শুনলাম কিছুটা আজকে শোনার চেষ্টা করলাম তবে শ্রোতাদের সঙ্গে আমাদের খালেদ ভাইয়ের অনেক স্মৃতি আছে আমার সঙ্গে আছে গানের মধ্য দিয়ে সুপ্রিয় দর্শক আজকের 
আর এখানেই শেষ করি সবাই ভালো থাকবেন নিশ্চয়ই এবং না বললেও তো গানগুলো শুনবেন নিশ্চয়ই সেই প্রত্যাশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি গানটা শুনতে শুনতে ঘুমাও ঘুমাও তুমি ঘুমাও গো জান ঘুমাও আমার কোলে ভালোবাসার নাও ভাষাবো ভালোবাসি বলে তোমার চুলে হাত বোলাবো পূর্ণ চাঁদের তলে কৃষ্ণ চোরা মুখে তোমার জোছনা পর কোলে ঘুমাও তুমি ঘুমাও গো যান ঘুমাও আমার কোলে ভালোবাসার নাও ভাষাবো ভালোবাসি বলে